హాయ్ ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ చందన్ అండ్ వెల్కమ్ టు చందన్ లాజిక్స్ ఒకవేళ మీరు కనుక మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వస్తున్నట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే మన వీడియోస్ని మీకు ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరైనా మీ రిలేటివ్స్ కనుక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే వాళ్ళకు కూడా మన వీడియోస్ని షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ఒక కోర్స్ని డిజైన్ చేశాము అది యాప్టిట్యూడ్ సంబంధించి రీజనింగ్ సంబంధించి అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్ సంబంధించి అది ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది ఆ కోర్స్ యొక్క మెయిన్ మోట్ ఏంటంటే ప్రతి టాపిక్ ని డీటెయిల్డ్ గా అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కి పనికొచ్చే విధంగా కాన్సెప్టువల్ వైజ్ గా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం అనమాట ఈ కోర్స్ యొక్క మెయిన్ మోట్ ఏంటంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఒక్కొక్కటి అంటే అర్థమెటిక్ ని రెండే సార్లు మూడే సార్లు కోచింగ్ తీసుకుని ఉంటారు యాక్చువల్లీ ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ కోచింగ్ తీసుకోవడానికి ఇలా మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు నేర్చుకునేటప్పుడు కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోకుండా నేర్చుకుంటారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకవేళ వాళ్ళకి నిజంగా నేర్చుకుందామని అనుకున్నా సరే వాళ్ళకి కరెక్ట్ కంటెంట్ దొరక్క వాళ్ళు ఏమవుతారంటే చాలా ఇయర్స్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ అలా కోచింగ్ తీసుకుని ఉంటారు తప్ప జాబ్స్ మాత్రం రావన్నమాట సో అందుకని ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తామంటే కాన్సెప్ట్ వైజ్ గా ప్రతి టాపిక్ ని డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట అంటే మీరు ఒకసారి మన కోర్స్ లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా నేర్చుకుంటే కనుక మీరు ఏ బుక్ అయినా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు నేను ఒక పర్టికులర్ బుక్ అని చెప్పట్లేదు అది ఏ బుక్ అయినా సరే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించిందైనా ఏ బుక్ అయినా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఏ బుక్ ఓపెన్ చేసినా సరే మీకు ఆన్సర్లు వచ్చే విధంగా ఉంటాయి అనమాట సో అలా మీకు ఆ కోర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుద్ది ఒకవేళ మీరు నిజంగా సీరియస్ గా ఉండి జాబ్ కొట్టాలని ఇంటెన్షన్ ఉంటే కనుక మీరు ఒకసారి ఆ కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట దాని గురించి మీరు తెలుసుకోనుకుంటే మన నెంబర్ అక్కడ కనబడుతుంది దానికి కాల్ చేయొచ్చు లేదనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది అనమాట ఆ డిస్క్రిప్షన్ లో మనకి చందన్ లాజిక్స్ అనే యాప్ ప్లే స్టోర్ లో ఉంది ఆ లింక్ ఉంది మీరు కావాలనుకుంటే వెళ్ళి ఒకసారి విజిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసి కోర్స్ ని కొనుక్కోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఈ రోజు మనం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనే టాపిక్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనే టాపిక్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ని ఎలా స్మార్ట్ గా సాల్వ్ చేయాలి అనే చూద్దాం ఓకేనా అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్లేసెస్ ఏ అండ్ బి ఈస్ నైన్ నైన్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ లీవ్స్ ప్లేస్ ఏ అట్ సిక్స్ ఏఎం and runs at a speed of 55.5 km per hour. The train stops on the way for 1 hour 20 minutes. It reaches B at. Okay, now, very simple question. Let's take a look. The question is, one train, the first question is, one train is, what is the start? Okay, what is the start? 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 ఏ దగ్గర ఎన్నింటికి స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ దగ్గర ఎన్నింటికి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే సిక్స్ ఏఎం అంటే ఉదయం ఆరు గంటలకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఏ నుంచి బీకి మధ్య డిస్టెన్స్ ఏ నుంచి బీకి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే నైన్ నైన్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఓకేనా నైన్ నైన్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఏ నుంచి బి మధ్యన దూరం ఎంత అంటే నైన్ నైన్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ సో అది ఏ దగ్గర ఉదయం ఆరు గంటలకి స్టార్ట్ అవుద్ది ఆరు గంటలకి స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్తుంది వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ హార్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ హార్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ ఏంటంటే బి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఎంత టైం అవుతుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఆ క్వశ్చన్ లో వాళ్ళు ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పారు అదేంటంటే ద ట్రైన్ స్టాప్స్ ఆన్ ద వే ఫర్ వన్ హార్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఏ నుంచి బి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో ఇది ఒక గంట ఇరవై నిమిషాలు అవుతుంది అనమాట ఎంతసేపు అవుద్ది అంటే వన్ హవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ వన్ హవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ అవుద్ది మధ్యలో వెళ్ళేటప్పుడు ఏ నుంచి బి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ అవుద్ది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే బి దగ్గరికి బి దగ్గరికి ఏ టైం కి వస్తుంది అని క్వశ్చన్ అనమాట చాలా చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఏ దగ్గర ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే ఉదయం ఆరు గంటలకు స్టార్ట్ అయింది ఎంత స్పీడ్ తో అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో ఏ దగ్గర నుంచి బి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఏ కి బి కి మధ్యన దూరం ఎంత అంటే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఏ నుంచి బి కి వెళ్లే దారిలో మధ్యలో ఇది
టైం ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కాబట్టి డిస్టెన్స్ అంటే ఏ నుంచి బి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏ నుంచి బి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఏ నుంచి బి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ అవునా స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తో వెళ్తుంది అవునా అని ఇంకో చూడండి మనం ఎప్పుడైనా టైం కడుతున్నప్పుడు స్పీడ్ చూడండి డిస్టెన్స్ ఏమో కిలోమీటర్ లో ఉండాలి స్పీడ్ ఏమో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉండాలి ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ స్పీడ్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇస్తాడు మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇస్తే అప్పుడు మీరు దానికి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో మార్చుకోవాలి ఎందుకంటే పైన డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్ లో ఉంది కాబట్టి ఓకేనా ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మళ్ళీ కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఒకవేళ ఇబ్బంది పడితే సింపుల్ గా రాసుకోండి ఏమని ట్రిపుల్ నైన్ ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే నైన్ ఇంటూ ట్రిపుల్ వన్ అని రాసుకోవచ్చా జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ చేయడం కోసం రాస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ని ఏమని రాయచ్చు అంటే ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ పాయింట్ వన్ అని రాసుకోవచ్చు అవునా ఇప్పుడు చూడండి ట్రిపుల్ వన్ లెవెన్ పాయింట్ వన్ లో ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఎన్నిసార్లు పోతుంది అంటే టెన్ టైమ్స్ పోతుంది అవునా అలానే టెన్ ఫైవ్ లో ఎన్నిసార్లు పోతుంది టెన్ ఫైవ్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది అంటే టూ టైమ్స్ పోతుంది నైన్ ఇంటూ టూ నైన్ ఇంటూ టూ అంటే ఎంత టైమ్ ఎయిటీన్ హవర్స్ అంటే అర్థం ఏ నుంచి బి దగ్గర వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఎయిటీన్ హవర్స్ టైం పడుతుంది అవునా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగింది క్వశ్చన్ ఏం అడిగింది అంటే బి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అడిగింది బి దగ్గర వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది క్వశ్చన్ ఇంకో పాయింట్ చెప్పింది ఏమని ఏ దగ్గర నుంచి బి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆగింది మధ్యలో వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆగింది కాబట్టి అప్పుడు వెళ్ళడానికి ఎయిటీన్ అవర్స్ టైం మధ్యలో ఆగింది వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ అవునా అంటే ఈ రెండు కలపాలి ఈ రెండు కలిపి సిక్స్ ఓ క్లాక్ దగ్గర నుంచి ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి పద్దెనిమిది గంటలు ప్లస్ ఒక గంట ఇరవై నిమిషాలు ఎందుకంటే వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో గంట ఇరవై నిమిషాలు ఆగుతుంది అని చెప్పాం అందుకనే ఇప్పుడు బీ దగ్గర వెళ్ళేసరికి టైం ఎంత అని అడిగారు మీరు ఒకసారి ఆప్షన్ చూడండి ఆప్షన్ చూస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ ఏఎం అంటే ఉదయం ఒంటి గంట ఇరవై నిమిషాలు రెండు ఆప్షన్ చూడండి రెండు ఆప్షన్ ఏంటంటే ట్వెల్వ్ పిఎం అవునా మూడు ఆప్షన్ చూడండి మూడు ఆప్షన్ ఎంత అంటే సిక్స్ పిఎం నాలుగు ఆప్షన్ చూడండి నాలుగు ఆప్షన్ ఎంత అంటే లెవెన్ పిఎం ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ చూసిన వెంటనే నేను ఇంకేమీ లెక్క పెట్టినా వెంటనే ఆన్సర్ ఇది వన్ ట్వంటీ ఏఎం అని చెప్పేస్తాను ఆప్షన్ చూసిన వెంటనే వన్ ట్వంటీ ఏఎం అని చెప్తాను ఎందుకు వన్ ట్వంటీ ఏఎం అని చెప్పాను తెలుసా ఎందుకంటే ఒకసారి చూడండి స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఉదయం ఆరు గంటలు స్టార్ట్ అయ్యాడు ఉదయం ఆరు గంటలు స్టార్ట్ అయితే ఏ దగ్గర నుంచి బిర్యాక్ వెళ్ళడానికి పద్దెనిమిది గంటలు టైం పడుతుంది మధ్యలో గంట ఇరవై నిమిషాలు అవుతున్నారు గంట ఇరవై నిమిషాలు అవుతున్నారు కాబట్టి ఆరు గంటల నుంచి పద్దెనిమిది ప్లస్ ఒకటి ఒకటి ఇరవై నిమిషాలు ఒకటి ఇరవై నిమిషాలు అంటే పంతొమ్మిది గంటల ఇరవై నిమిషాలు యాడ్ చేయాలి పంతొమ్మిది గంటల ఇరవై నిమిషాలు యాడ్ చేశారు అంటే మీకు ఈ ఇరవై నిమిషాలు అదనంగా ఉండబోతుంది ఎగస్ట్రా ట్వంటీ మినిట్స్ ఎగస్ట్రా ఉండాలి కదా ఈ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎగస్ట్రా ఉండాలి కాబట్టి ఆప్షన్ లో ట్వంటీ మినిట్స్ ఎగస్ట్రా ఉన్న ఆప్షన్ ఒకే ఒకటి అప్పుడు ఆన్సర్ ఇది వన్ ట్వంటీ అని పెట్టేస్తే అయిపోతుంది అవునా అలా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అవుద్దంటే వన్ ట్వంటీ అవుద్ది అనమాట చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఇదేంటంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో చూడండి ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ జస్ట్ మీరు ఏంటంటే కామన్ సెన్స్ యూస్ చేస్తే నిజం చెప్పాలంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా అవసరం లేదు ఎందుకంటే పైన మీకు ట్వంటీ మినిట్స్ ఎగస్ట్రా ఉంది అని తెలుసు ట్వంటీ మినిట్స్ ఎగస్ట్రా ఉంది అని తెలిసినప్పుడు ఆప్షన్ లో ట్వంటీ మినిట్స్ ఎగస్ట్రా ఉన్న ఆప్షన్ ఒకే ఒకటి ఉంది అప్పుడు అది పెట్టడమే మళ్ళీ అంతా క్యాలిక్యులేషన్ చేసి అదంతా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా నిజం చెప్పాలంటే క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు డైరెక్ట్ గా పెట్టేసుకోవచ్చు ఆన్సర్ ఎప్పుడు తెలివిగా ఆలోచించగలిగితే ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూడండి ఏం చెప్పారు సెకండ్ క్వశ్చన్ లో ఏం చెప్పారంటే అను నార్మల్లీ టేక్స్ ఫోర్ హవర్స్ మోర్ దాన్ టైం టేకెన్ బై సచిన్ టు వాక్ డి కిలోమీటర్స్ ఇఫ్ అను డబల్ హర్ స్పీడ్ షీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇన్ టూ హవర్స్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ సచిన్ హౌ మచ్ టైమ్ డస్ సచిన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వాకింగ్ డి కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ చూడండి ఒక డిస్టెన్స్ ఉంది ఈ డిస్టెన్స్ ని అను వాక్ చేస్తుంది సచిన్ కూడా
4 hours equal. Sachin of well, x hours is kunte. Anu Sachin kana 4 hours equal matter. And the x plus 4 hours is kuntar. Adi put alaka kunda, wokavela. Anu ganaka speed ni double cheste. Anu ganaka speed ni double cheste. Yemo dante, apranu 2 hours taku is kunda matter. Speed ni double cheste. 2 hours takuante. You put Sachin of well, x hours is kunanko. Apra anu yes dante, x minus 2 hours is kunde. In the gante, you put it anu speed ni double chestno. Apu 2 hours taku is kunde. You put question about the name. Ide distance ni, Ide distance ni, such in travel chalente, yenta time partadi, anar, antiman calls ni, x value yenta, unquestion matter, chala chala simple question. E proxer me observe cheste, e question in time, distance anedi constant, auna, Ide distance anu travel chestne, Ide distance such in travel chestna, ante distance constant in gada, but distance constant and approve, distance constant on approve, speed key time key relation in tea, distance constant on approve, speed key time key relation in tea, inversely proportional. Auna inversely proportional. And the speed ratio chondi speed ratio. Speed ratio calculate chest. Anu anu first and tante. Anu first and tante. Yes, sun is pretty will in the yes sun is pretty. Tarmat anu in just nante speed ni double chest in the double chest in the double cover t two yes sun is pretty will in the yendu continu anu ni endu this kunante anu ronusali will in the anu first emo mammals pretty will in the mammal ke will tenemo anu em and nante four hours late ke will in the such in gana. Ade vocabella anu speed ni double chest in the double chest em and nante such in. करना two hours मंदले वेल पेंदे आंधे के नहीं नहीं first two अनु yes ने speed तो वेल नहीं आनु कुन्ना yes ने speed तो वेल ना पड़ो अपन अनु ये में नहीं नहीं four hours four hours late का वेल नहीं आधे वो क्वेला speed ने double चेस नहीं speed ने double चेस ना प्रेम नहीं नहीं two hours मुंदे वेल पेंदे two hours मुंदे वेल पेंदे ये प्रोक्सर चोड़नी distance constant का बट्टी speed की time की relation inversely proportional आउना speed ratio speed ratio ऐंतो चिंदी speed ratio ऐंतो चिं SCS cancel पोते 1 ratio 2 speed ratio 1 is to 2 वेते अप्पु time ratio यह मावारे time ratio inversely proportional inversely proportional का बट्टी 2 is to 1 ना उद्धी अंटे दा मीनिंग initial गा अनु Initial ga anu two parts is kunte speed pinch in Travata anu one part is kunde. You put your little difference and the little major difference and the one part. Auna you put your little major time difference and the time difference. You could emo four hours late ga villindi. You could emo two hours mundal villindi. Four hours later, two hours mundala. Mar late early kabati. Runitni add shell. Mali difference and the four minus two. Two and a quarter the difference and the four minus minus two and a matter minus. Of minus two and plus two kada and four plus two and four plus two and six hours and of them and a one part and thante six hours my one part six hours I day up to two parts and the two parts and thante twelve hours and of them but two parts twelve hours I did the meaning in a day anu anu well done key in the end but in the day 12 hours temper in the money anu well done key 12 hours temper the question and chip in the anu intent is such in canna four hours he could is conta the and chip in the other four hours he could is conta the gravity anu key put in a time and thante 12 hours मरे अनु की 12 hours पढ़ते आप उस सचिन की पढ़ने time में तो आंटे 8 hours अंजिपता हम इन्हीं कंटे अनु सचिन करना 4 hours एकुदिस को आली 4 hours एकुदिस को लगा बट्टी 8 plus 4 12 hours आर मार्टा आंटे अनु 12 hours सही थे सचिन ने मोता आंटे 4 hours आलाइन है चप्पोचु लेदर कुंटे इकनिंच कोड चप्पोचु इकनिंच चप्परन कोण्डी one part एंड एंता one part six hours का बट्टी इकनिंची one सवर्स आई थे आप लोग इधर तब वाले इधर तब वाले ने चोर नोक सारी x माइनस टू चेस्टे सिक्स सवर्स आओ ना x माइनस टू चेस्टे अंटे ये तो ना स्पीड लोन इंची टू अवर्स चीज़ चेस्टे ये तो ना स्पीड लोन ची टू अवर्स चीज़ थे आप लोग अनुस्पीड हो चुके आदि ये प्रमाण के सचिन स्पीड का आम कौन डी दिन ये क्वेश्चन में इतनी आलस नहीं डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट आप लोग स्पीड की टाइम की रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड रेशो एमोच नंटे वन इस टू टू हो चुकी है स्पीड रेशो वन इस टू टू आई थे टाइम रेशो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बट टू इस टू वन ना होती अगर टाइम तो उसे वक्सारे म 
మరి అను కి 12 అవర్స్ పట్టిందంటే అను ఏంటంటే సచిన్ కన్నా 4 అవర్స్ లేట్ గా వెళ్ళుద్ది మరి సచిన్ కన్నా ఏం పట్టాలి 4 అవర్స్ లేట్ గా వెళ్తే 12 అవర్స్ పట్టింది అప్పుడు సచిన్ కరెక్ట్ గా వెళ్తాడు కాబట్టి 4 అవర్స్ ముందర 12 నుంచి 4 అవర్స్ తీసేయాలి 12 నుంచి 4 అవర్స్ తీస్తే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమని చెప్పాలంటే 8 అవర్స్ అని చెప్తాము ఓకేనా అలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అన్నమాట ఇదంతా చూపించాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే అర్థం అవ్వాలి కదా మీకు మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి నేను మీకు నీట్ గా చూపించాను కానీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఈ క్వశ్చన్ ని డైరెక్ట్ గా పెట్టాల్సిన ఆన్సర్ అన్నమాట అంతే గాని ప్రాసెస్ అంతా చేయకూడదు నేను ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇదంతా చూపించాను ఓకేనా అలా యాక్చువల్లీ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ చాలా చాలా సింపుల్ టాపిక్ అనమాట కానీ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కష్టం అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ నిజం చెప్పాలంటే కష్టం కాదు కష్టం ఎవరికి కాన్సెప్ట్ తెలియపోతే కష్టం కానీ వన్స్ కాన్సెప్ట్ వల్ నేర్చుకోండి కాన్సెప్ట్ వల్గా నేర్చుకుంటే ఎలాంటి టాపిక్ అయినా ఈజీ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా మంచి క్వశ్చన్ అనమాట ఏంటంటే రమేష్ వాక్డ్ సిక్స్ కిలోమీటర్ టు రీచ్ ద స్టేషన్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్ అంటే వాళ్ళ హౌస్ దగ్గర నుంచి రైల్వే స్టేషన్ కి నడిచాడు అనమాట ఎన్ని కిలోమీటర్ అంటే సిక్స్ కిలోమీటర్స్ నడిచాడు తర్వాత దెన్ హీ బోర్డెడ్ ఏ ట్రైన్ హూస్ యావరేజ్ స్పీడ్ వాస్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ హార్ అండ్ థర్స్ హీ రీచ్డ్ హిస్ డెస్టినేషన్ ఆ తర్వాత ట్రైన్ విక్కాడు ట్రైన్ విక్కి సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో ట్రైన్ లో వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత డెస్టినేషన్ అంటే అతను వెళ్లాల్సిన స్థానానికి వెళ్ళిపోయాడంట ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చెప్తుంది ఇన్ దిస్ వే హీ టుక్ ఏ టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ త్రీ అవర్స్ మొత్తానికి కలిపి అతనికి త్రీ అవర్స్ టైం పట్టింది ఇఫ్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ జర్నీ వాస్ థర్టీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దెన్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ వాకింగ్ ఇప్పుడు మొత్తానికి కలిపి యావరేజ్ స్పీడ్ థర్టీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అయితే వాక్ చేసేది చూసారా వాకింగ్ అప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు చూడండి చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ పెట్టడానికి మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది క్వశ్చన్ అంతే క్వశ్చన్ అర్థమైతే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఈ ఆన్సర్ పెట్టడం చాలా చాలా సింపుల్ ఓకేనా చూడండి ఫస్ట్ అతను వాళ్ళ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఏం చేశాడంటే సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఆరు కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటా వెళ్ళాడు నడుచుకుంటా ఎక్కడ వరకు రైల్వే స్టేషన్ కి నడుచుకుంటా వెళ్ళాడు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి సిక్స్ కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు రైల్వే స్టేషన్ కి ఇక్కడికి రైల్వే స్టేషన్ కి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడంటే ట్రైన్ లో వెళ్ళాడు ట్రైన్ లో ట్రైన్ లో వెళ్ళేటప్పుడు ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత అంటే ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత అంటే సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళాడు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తో స్పీడ్ తో వెళ్ళి అతను వెళ్లాల్సిన డెస్టినేషన్ ఇక్కడికి వచ్చేసాడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చెప్పింది మొత్తానికి కలిపి మొత్తానికి కలిపి టైం ఎంత పట్టింది అంటే మొత్తానికి కలిపి టైం త్రీ అవర్స్ టైం పట్టింది ఓకేనా అలానే మొత్తానికి కలిపి యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అంటే థర్టీ టూ కిలోమీటర్ పర్ హార్ అని చెప్పింది మొత్తానికి కలిపి త్రీ అవర్స్ టైం పట్టింది ఇక్కడి నుంచి అడు వెళ్ళడానికి యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఇక్కడి నుంచి అడు వెళ్ళడానికి మొత్తం మీద యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అంటే థర్టీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు కదా నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్ళాడు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అని కొనుక్కోవాలి చాలా చాలా సింపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి నాకు ఇక్కడ టైమ్ చెప్పారు స్పీడ్ చెప్పారు టైమ్ స్పీడ్ చెప్తే నేను డిస్టెన్స్ కట్టవచ్చు కదా డిస్టెన్స్ ఎందుకంటే మనకు తెలిసింది ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ అని తెలుసు అవునా స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్ ఎంత అంటే థర్టీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ టైమ్ ఎంత టైమ్ ఎంత అంటే త్రీ అవర్స్ అవునా మరి మొత్తం మీద కలిపి థర్టీ టూ ఇంటూ త్రీ అంటే నైన్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్ అంటే అతను మొత్తం మీద తొంభై ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేశాడు తొంభై ఆరు కిలోమీటర్లు అంటే స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి తొంభై ఆరు కిలోమీటర్లు అని అర్థం అవునా స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి తొంభై ఆరు కిలోమీటర్లు వెళ్ళిన అర్థం అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం ఎంత అంటే నైన్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అవునా ఇప్పుడు నీట్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు అంటే వాక్ చేస్తున్నప్పుడు వాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్ళాడు అని క్వశ్చన్ అడిగాడు ఒకసారి నీట్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం ఎంత అంటే నైన్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఈ నైన్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ లో ఇతను ఏం చేశాడంటే ఇతను సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఒక ఆరు గంట సారీ ఆరు కిలోమీటర్లు ఆరు కిలోమీటర
ట్రైన్ లో అతను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ వెళ్ళాడు అంటే ట్రైన్ లో ఒక గంట ముప్పై నిమిషాలు వెళ్ళాడు ఇప్పుడు నీట్ గా చేయండి క్వశ్చన్ ఏం చెప్పింది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళడానికి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి మొత్తం మీద టైం ఎంత పడుతుంది అని చెప్పింది మొత్తం మీద టైం ఎంత పడుతుంది అంటే త్రీ అవర్స్ టైం పడుతుంది మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళడానికి మొత్తం త్రీ అవర్స్ అయితే దాంట్లో ట్రైన్ లో ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ అవునా ట్రైన్ లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ వెళ్ళాడంటే మరి మిగిలిన ఒకటిన్నర గంట మిగిలిన వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ నడిచాడనేగా అవునా అందుకని ఏంటంటే ఈ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ అతను నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు అవునా కాదా ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళడానికి మొత్తం మీద త్రీ అవర్స్ టైం పడుతుంది మొత్తానికి త్రీ అవర్స్ టైం పడితే ట్రైన్ లో వెళ్ళినప్పుడు ట్రైన్ లో వెళ్ళినప్పుడు అతను ట్రైన్ లో నైన్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు ఎందుకంటే సిక్స్ కిలోమీటర్స్ నడిచాడు అంటే నైన్టీ సిక్స్ లో సిక్స్ నడిచాడు అంటే మిగిలిపోయింది నైన్టీ ఈ నైన్టీ కిలోమీటర్స్ ని ట్రైన్ లో వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడ్ ఎంత సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈ నైన్టీ కిలోమీటర్స్ ని సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తో వెళ్తే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పాటు వెళ్ళాడు అంటే ట్రైన్ లో అతను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వెళ్ళాడు ట్రైన్ లో అతను వన్ హాఫ్ అవర్ వెళ్తే మొత్తం త్రీ అవర్స్ కాబట్టి అప్పుడు నడుచుకుంటూ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అంటే నడిచినప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ట్రైన్ లో వెళ్ళినప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ప్లస్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మొత్తం మీద త్రీ అవర్స్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటుంది అంటే ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత నడిచినప్పుడు స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్ కావాలంటే మనకి డిస్టెన్స్ తెలియాలి టైం తెలియాలి ఎంత డిస్టెన్స్ నడిచాడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఆరు కిలోమీటర్ నడిచాడు అవునా ఎంత టైం పాటు ఎంత టైం పాటు అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ అప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అంటే స్పీడ్ ఎంత అంటే ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ హార్ అని చెప్తాం ఓకేనా అలా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే నడిచేటప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అంటే ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఒకసారి నీట్ గా చూడండి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ లో ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఏంటంటే మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి నేను మీకు మొత్తం నీట్ గా చూపించాను కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఈ క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఫాస్ట్ గా చెప్పొచ్చు అవునా కదా ఎందుకంటే మీకు దాంట్లో తెలియాల్సింది క్వశ్చన్ ఫస్ట్ నీట్ గా అర్థం కావాలి క్వశ్చన్ అర్థం అయితే ఆటోమేటిక్ మీ ఆన్సర్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం అతను ఒక ఆరు కిలోమీటర్ నడిచాడు అవునా మిగిలింది ఏం చేశాడంటే మిగిలింది అతను ట్రైన్ లో వెళ్ళాడు మొత్తం మీద అతను స్పీడ్ ఏం చెప్పారు అంటే థర్టీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని చెప్పారు మొత్తం టైం ఎంత అంటే త్రీ అవర్స్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు చూడండి థర్టీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తో త్రీ అవర్స్ వెళ్ళారంటే నైన్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్ వెళ్ళాడు అర్థం మరి నైన్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ లో ఆల్రెడీ అతను ఆరు కిలోమీటర్ నడిచాడు ఆరు కిలోమీటర్ నడిచాడంటే మిగిలిన నైన్టీ కిలోమీటర్స్ ని అతను ఏం చేశాడంటే ట్రైన్ లో వెళ్ళాడు ట్రైన్ లో వెళ్ళినప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అని చెప్పారు ట్రైన్ లో వెళ్ళినప్పుడు స్పీడ్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని చెప్పారు అవునా అంటే నైన్టీ కిలోమీటర్స్ ని తొంభై కిలోమీటర్ ని అరవై కిలోమీటర్ల పర్ వేగంతో వెళ్తే అప్పుడు ఒక గంట ముప్పై నిమిషాలు వెళ్ళినట్టు అర్థం అంటే మూడు గంటల్లో ఒక గంట ముప్పై నిమిషాలు అతను ఏం చేశాడంటే అతను ట్రైన్ లో వెళ్ళాడు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ట్రైన్ లో వెళ్ళాడంటే మిగిలిన వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నడిచాడనేగా మిగిలిన వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నడిచాడు కాబట్టి నడిచినప్పుడు స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్ ఎంత అంటే డిస్టెన్స్ తెలుసు టైం తెలుసు డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అవునా ఎంత టైం నడిచాడంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నడిచాడు అందుకనే సిక్స్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ హవర్స్ అని చెప్తాం అవునా అంటే అతను నడిచేటప్పుడు స్పీడ్ ఎంత నడిచేటప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అంటే ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ హవర్ అని చెప్పేస్తాం ఓకేనా అలా చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అనమాట కానీ మీకు అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం నీట్ గా చేశాను ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ కూడా చూడండి ఒకసారి చాలా మంచి క్వశ్చన్ అనమాట ఇదేంటంటే సీజియల్ ఎగ్జామినేషన్ అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ చూడండి ఇదేంటంటే ఏ మ్యాన్ స్టార్ట్స్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ పి అట్ లెవెన్ ఏఎం విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ హీ రన్స్ ఫర్ టూ హవర్స్ అండ్ దెన్ టేక్స్ ఎ రెస్ట్ వన్ హవర్ హీ కంటిన్యూస్ దిస్ టిల్ హీ ఈస్ కాట్ బై అనదర్ మ్యాన్ హూ స్టార్ట్స్ అట్ టూ పిఎం from point p and runs non stop at a speed of 15 km per hour towards the first man at what time in pm will the first man be caught chudandi chaala manchi question ee question vaallu cheppindi entante iddar manushulu unnaru first oka vyakti em chesante ee time start ayyante 11 o'clock start ayadu odayam 11 gantlaki 11 o'clock start ayi adhe entante velipothunadu enta speed tho velthunadu ante 10 km
ఫస్ట్ అతను ఏ టైంకి స్టార్ట్ అయ్యాడు అంటే లెవెన్ ఏఎం ఉదయం పదకొండు గంటలకి స్టార్ట్ అయ్యాడు ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు అంటే ఇతను వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడ్ వచ్చేసరికి టెన్ కిలోమీటర్ పర్ హార్ టెన్ కిలోమీటర్ పర్ హార్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక అతను ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇంకొక అతను ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాడు అంటే టూ పిఎం టూ పిఎంకి స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇతని స్పీడ్ ఎంత ఇతని స్పీడ్ ఎంత అంటే ఇతని స్పీడ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ హార్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ హార్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అతను టూ అవర్స్ వెళ్తాడు ఆ తర్వాత వన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకుంటాడు చూడండి ఈ ఫస్ట్ అతను ఏం చేస్తాడంటే టూ అవర్స్ వెళ్తాడు వన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకుంటాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇతను ఏంటంటే వన్ అవర్ లో టెన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తాడు ఎందుకంటే స్పీడ్ టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే గంటకి పది కిలోమీటర్ వెళ్తాడు అంటే వన్ అవర్ లో టెన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తాడు వన్ అవర్ లో టెన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తాడు కాబట్టి టూ అవర్స్ లో టూ అవర్స్ లో ఏమవుతుందంటే అతను టూ అవర్స్ లో మొత్తం ట్వంటీ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ వెళ్తాడు టూ అవర్స్ లో ట్వంటీ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ వెళ్తాడు ఎందుకంటే వన్ అవర్ కి టెన్ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి టూ అవర్స్ లో టూ అవర్స్ లో ట్వంటీ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ వెళ్తాడు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఇప్పుడు చూడండి లెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి టూ అవర్స్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి టూ అవర్స్ అంటే అప్పుడు వన్ పిఎం అని అర్థం వన్ పిఎం అంటే కరెక్ట్ గా వన్ ఓ క్లాక్ అయ్యేసరికి వన్ ఓ క్లాక్ అయ్యేసరికి ఫస్ట్ పర్సన్ ఇక్కడికి వస్తాడు ఓకేనా ఫస్ట్ పర్సన్ ఇక్కడికి వస్తాడు ఇప్పుడు ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఒక టూ అవర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత వన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి కదా వన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ అతను ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది లెవెన్ ఓ క్లాక్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయ్యి కరెక్ట్ గా వన్ ఓ క్లాక్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు వన్ ఓ క్లాక్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటాడు ఎంతసేపు అంటే వన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకుంటాడు వన్ అవర్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి కరెక్ట్ గా టూ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతాడు ఎందుకంటే వన్ ఓ క్లాక్ నుంచి టూ ఓ క్లాక్ వరకు రెస్ట్ తీసుకుంటాడు వన్ ఓ క్లాక్ నుంచి టూ ఓ క్లాక్ వరకు రెస్ట్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ కరెక్ట్ గా టూ ఓ క్లాక్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాడు ఇప్పుడు చూడండి ఎప్పుడైతే వీడు ఇక్కడ టూ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతాడో అప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే కరెక్ట్ గా టూ ఓ క్లాక్ వాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాడు అవునా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం చెప్పిందంటే వీడు వెళ్ళి వీడిని పట్టుకోవాలి వీడు వెళ్ళి వీడిని పట్టుకోవాలంటే ఏ టైం కి పట్టుకుంటాడు అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు వీళ్ళ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత వీళ్ళ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ట్వంటీ కిలోమీటర్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా టైం ఎంత అంటే టూ ఓ క్లాక్ అయింది టూ ఓ క్లాక్ కి ఫస్ట్ పర్సన్ ఏమో ఇక్కడ ఉన్నాడు సెకండ్ పర్సన్ ఏమో ఇప్పుడే ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాడు ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ పర్సన్ ఏం చేయాలంటే ఈ సెకండ్ పర్సన్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి వాడిని వీడిని పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వీడిని పట్టుకోవాలి కాబట్టి టూ ఓ క్లాక్ కి వీడు వెళ్తా ఉంటాడు టూ ఓ క్లాక్ కి వీడు వెళ్తూ ఉంటాడు కాకపోతే ఏంటంటే ఇతని స్పీడ్ తక్కువ ఇతని స్పీడ్ ఎక్కువ ఇతని స్పీడ్ ఎక్కువ కాబట్టి ఖచ్చితంగా కొంచెం టైం తర్వాత ఇతను వెళ్ళి ఇతను పట్టేసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఇతని స్పీడ్ ఎక్కువ కాబట్టి అవునా కాదా చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఇప్పుడు ఏం జరుగుద్ది అంటే టూ ఓ క్లాక్ కి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత టూ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వీడు ఇక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అవునా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ టూ ఓ క్లాక్ కి స్టార్ట్ అయ్యాడు కాబట్టి మళ్ళీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయ్యేసరికి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకొక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తాడు ఇంకొక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఎందుకంటే ఇతను రెండు గంటలు వెళ్తాడు వన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకుంటాడు రెండు గంటలు వెళ్తాడు వన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకుంటాడు అందుకని ఏంటంటే టూ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయ్యాడు టూ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయ్యి రెండు గంటలు వెళ్తాడు రెండు గంటలు వెళ్తే వన్ అవర్ లో టెన్ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి టూ అవర్స్ లో ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటా ఉంటాడు అంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటాడు ఇక్కడ ఎంతసేపు రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు ఇక్కడే ఉంటాడు ఎందుకంటే వన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకుంటాడు ఇప్పుడు వీడు ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటా ఉంటాడు వీడు రెస్ట్ తీసుకునే ప్రాసెస్ లో వీడు ఏం చేస్తా అంటే వీడికి స్టార్ట్ అవుతాడు వీడు ఎక్కడ రెస్ట్ తీసుకోడు వీడు నాన్ స్టాప్ వీడు వచ్చేస్తానే ఉంటాడు వచ్చేస్తా ఉంటాడు కాబట్టి చూడండి వీడి స్పీడ్ ఎంత వీడి స్పీడ్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వన్ అవర్ కి ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ వస్తాడు వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ వస్తాడు కాబట్టి వీడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు స్టార్ట్ అయ్యి టూ అవర్స్ పాట్ ట్రావెల్ చేస్తాడు టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ పాట్ ట్రావెల్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే థర్టీ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాడు థర్
మొత్తం ఫార్టీ కాబట్టి అందులో థర్టీ అందులో థర్టీ అంటే మిగిలిపోయిన బ్యాలెన్స్ ఎంత మిగిలిపోయిన బ్యాలెన్స్ ఎంత అంటే టెన్ కిలోమీటర్స్ అవునా ఇప్పుడు వాడు ఈ టెన్ కిలోమీటర్స్ ని కవర్ చేయాలి ఎవడు సెకండ్ పర్సెంట్ సెకండ్ పర్సెంట్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ని కవర్ చేయాలి డిస్టెన్స్ ఎంత కవర్ చేయాలంటే టెన్ కిలోమీటర్ కవర్ చేయాలి వీడి స్పీడ్ ఎంత వీడి స్పీడ్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అవునా ఎందుకంటే సెకండ్ వాడు స్పీడ్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇప్పుడు నాకు టైం కావాలి టైం అంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాల్సింది టెన్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాలి ఎంత స్పీడ్ తో ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో కవర్ చేయాలి అప్పుడు చూడండి టూ ఎన్ టైమ్స్ సారీ ఫైవ్ ఎన్ టైమ్స్ పోద్ది అంటే ఫైవ్ ఇక్కడ టూ టైమ్స్ పోద్ది ఫైవ్ ఎన్ టైమ్స్ పోద్ది అంటే ఫైవ్ ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ పోద్ది అంటే టూ బై థర్డ్ ఆఫ్ అవర్ అంటే గంటలో రెండు బై మూడో వంతు గంటలో రెండు బై మూడో వంతు అంటే దీని ఇప్పుడు మినిట్స్ లోకి మార్చండి మినిట్స్ లోకి మార్చితే టూ బై త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీ అవునా సిక్స్టీ త్రీ లో ఎన్ని సార్లు పోతుంది ట్వంటీ టైమ్స్ పోతుంది ట్వంటీ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఇంటూ టూ అంటే ఫార్టీ మినిట్స్ అని అర్థం అంటే అతను ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత వెళ్ళి పట్టుకుంటాడని ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత వెళ్ళి పట్టుకోవడం అంటే ఎప్పటి నుంచి ఫోర్ ఓ క్లాక్ దగ్గర నుంచి ఫోర్ ఓ క్లాక్ దగ్గర నుంచి ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత అంటే కరెక్ట్ గా వాడు ఫోర్ ఫార్టీ 4.40 ఫార్టీ పిఎం అంటే కరెక్ట్ గా వాడు ఫోర్ ఫార్టీ పిఎం అయ్యేసరికి వెళ్ళి పట్టేసుకుంటాడు అవునా అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి వీడి ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటా ఉంటాడు వీడు రెస్ట్ తీసుకుంటా ఉంటే వీడేమో వీడికి రెస్ట్ ఉండదు వీడు వెళ్ళిపోతానే ఉంటాడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు కాబట్టి వీడు ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి ఇక్కడ ఉంటాడు వీడు ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు ఈ రెస్ట్ తీసుకునే టైమ్ లో వీడు ఏం చేస్తాంటే ఈ టెన్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తాడు ఈ టెన్ కిలోమీటర్స్ ని ఎంత టైమ్ లో ఎంత టైమ్ లో అంటే ఫార్టీ మినిట్స్ టైమ్ లో కవర్ చేస్తాడు అంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ దగ్గర నుంచి 40 మినిట్స్ వెళ్ళిన తర్వాత కరెక్ట్ గా ఫోర్ ఫార్టీ అవగానే వీడు వెళ్ళి వాడు పట్టేసుకుంటాడు ఓకేనా అలా ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ పెట్టడం చాలా ఈజీ అనమాట కానీ క్వశ్చన్ కొంచెం టెక్నికల్ క్వశ్చన్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ వాళ్ళు కొంచెం తెలివిగా అడిగారు ఒకవేళ మీరు ఈ క్వశ్చన్ కనుక కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోవాలనుకోండి అప్పుడు ఆబ్వియస్ గా మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్చడం చాలా కష్టం అయిపోద్ది ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటారో అప్పుడు ఏమవుద్దండి ఈ క్వశ్చన్ పెట్టడం చాలా సింపుల్ అందుకని మీరు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నా సరే కాన్సెప్ట్వల్ గా నేర్చుకోవాలి కాన్సెప్ట్వల్ గా నేర్చుకుంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చిన ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చిన ఆన్సర్ పెట్టడం చాలా చాలా ఈజీ అనమాట ఓకేనా ఒకవేళ మీరు కనుక నిజంగా కాన్సెప్ట్ గా నేర్చుకోవాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గనక యాక్చువల్లీ మనం ఏం చేసామంటే ప్రతి టాపిక్ ని డీటెయిల్ గా కాన్సెప్ట్ పై డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తాను అనమాట సో మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏది నేర్చుకున్నా సరే కాన్సెప్ట్వల్ గా నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడైతే మీరు కాన్సెప్ట్వల్ గా నేర్చుకుంటుంటారో అప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చిన ఎగ్జామినేషన్ లో మార్క్ చేయడం చాలా చాలా ఈజీ అనమాట సో యాక్చువల్లీ మనం ఏం చేసామంటే చందన్ లాజిక్స్ అని మన యాప్ లో యాక్చువల్లీ మనం కోర్స్ ని డిజైన్ చేసాం అనమాట ఈ కోర్స్ యొక్క మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటూ నేర్చుకోలేకపోతున్నారో అలాంటి వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంటాయి అనమాట ఎందుకంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే అర్థమెటిక్ అంటే కష్టం రీజనింగ్ అంటే కష్టం అని చాలా భయపడుతూ ఉంటారు కానీ నిజం చెప్పాలంటే అంత భయపడిపోయే అంత సినిమా యాక్చువల్లీ వాటి లేదు నిజం చెప్పాలంటే కరెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి కానీ ఎలాంటి టాపిక్ అని చాలా చాలా సింపుల్ మీరు కావాలంటే చూడవచ్చు మన దాంట్లో ఆల్రెడీ పర్సెంటేజెస్ కానీ లేదనుకుంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కానీ అండ్ కొన్ని రోజుల్లో మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపిటీషన్ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆల్రెడీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అప్లోడ్ చేసాము కాంపిటీటర్స్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాము అని కూడా ఏంటంటే చాలా మంది అనుకుంటారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపిటీటర్ కష్టం అనుకుంటా అండ్ నిజం చెప్పాలంటే అసలు కష్టం అన్న మాట లేదు అన్ని చాలా చాలా సింపుల్ ఎప్పుడు కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఎగ్జామినర్స్ మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది కాన్సెప్ట్ అనమాట సో మీరు ఏం చేయాలంటే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఒకవేళ మీకు మన కోర్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక యాక్చువల్లీ మనం డిస్క్రిప్షన్ లో మన యాప్ లింక్ పెట్టాము అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదనుకుంటే మన కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేయండి కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేసి మీరు మన కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఏంటి తెలుసుకోండి అండ్ ఇంకోటి చాలా మంది ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూట్స్ కు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ కోచింగ్ తీసుకుంటా ఉంటారు సో దానికి గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే కరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ తో నేర్చుకోవడం వల్ల మళ్ళీ కోచింగ్ తీసుకుంటుంటారు కానీ ఒక్కసారి మీరు మన దగ్గర క్లాసెస్ వినండి ఇంకా మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గరికి వెళ్లా